ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എൻ്റെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അടിപൊളി ഡെസേർട്ട് ഐറ്റമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന റെസിപ്പി ആയിരിക്കും എന്നാലും എൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാണ് നല്ലൊരു അടിപൊളി പൈനാപ്പിൾ പുട്ടിങ്ങാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പൈനാപ്പിൾ കസ്റ്റാഡ് പുട്ടി അടിപൊളിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ലഭിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കസ്റ്റാർഡ് മിൽക്കാണ് അപ്പോൾ കസ്റ്റാർഡ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പാക്കറ്റ് പാലാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് പാൽ തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് കുറച്ച് പാൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിൽ വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാണ്ട് ചൂട് പാലിൽ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൗഡറെല്ലാം കട്ട കെട്ടാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ചാൻസ് അല്ല എന്തായാലും കട്ട കെട്ടു തന്നെ ചെയ്യും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ മധുര ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ തന്നെ ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ഇതിന് ഇതിൻ്റെ മേഖലയിൽ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ഇടുന്നുണ്ട് അതിലും മധുര ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ക്രീം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും മധുര ഉണ്ട് അപ്പം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെ മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് കസ്റ്റാർഡ് മിൽക്ക് ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ നിളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ കൈ എടുക്കാതെ വേണം കേട്ടോ ഇത് ഇളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി വെക്കുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു തിക്നെസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് ഫ്രൂട്ട് സാലഡിൻ്റെ അത്ര തന്നെ തിക്നെസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതൊരു വാട്ടർ ടൈപ്പിൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല യെല്ലോ കളറായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം കുക്ക് ആയെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിളച്ച് മറിയണ വരെ ഒന്ന് കാത്തു നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി അത് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിനി ഇനി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിയോട്ടോ ഈ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ പാത്രത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിചാരിച്ചത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒൻപത് സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സൈഡ്സൊക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു ഇത് ഈ മിൽക്കിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് മിൽക്കിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ട്രേയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ബ്രെഡ് ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസസും ഈ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് മിൽക്കിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രേയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഓരോ ട്രേക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും കേട്ടോ ബ്രെഡിൻ്റെ അളവ് ഉണ്ടാവുക ബ്രെഡിൻ്റെയും ക്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് ഓരോ ട്രേക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതിയാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒൻപത് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാത്ത ഏരിയയിലൊക്കെ നമുക്ക് പൊടിച്ചിട്ട് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇത് നല്ലോണ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് ഡിലീറ്റ് ആയി പോയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ആയിരുന്നു ഒരു ചെറിയ പൈനാപ്പിൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കപ്പ് അതിനുള്ളത് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തീനി പിന്നെ അത് നാട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന പൈനാപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് കളറില്ല ഇനി യെല്ലോ കളർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഇത്തിരി കളറും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച പൈനാപ്പിളാണ് കുറച്ചധികം പൈനാപ്പിൾ വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നട്ട്സ് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഏതാണോ ഉള്ളത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓപ്ഷണലാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രീം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ക്രീം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ പോലെ തന്നെ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈനാപ്പിൾ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇത് ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെസേർട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കഴിച്ചാലും നമുക്ക് മതി വരാത്തൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കാം അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലീസിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത്